وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله إخوتي جئتكم الليلة وأنا مفعم بمشاعر متضاربة من الخوف والقلق والترقب والفرح والاستبشار جئتكم الليلة وأنا أرى بين يدي ليلة النصف من شعبان بعد ليلتين ثم النصف الثاني من شعبان الذي هو في لياليه ونسائمه وأحواله مدخل رمضان الحقيقي جئتكم الليلة وأنا خائف خائف من ليلة النصف وكيف ستمر علينا هل سيغفر لنا فيها وقد قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله يطلع إلى الأرض ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح في رواية أو قاتل نفس الشاهد الذي يشغلني ويقلقني ويؤرقني وفي نفس الوقت أنا أطمع في رحمة الله وأرجو رضاه هل سيغفر لنا في هذه الليلة هل سنكون ممن غفرت ذنوبهم في تلك الليلة إخوتي إنني أريد أن يجعلها كل منكم قضية خاصة شخصية لنفسه يتأمل فيها ويستشعر خطرها ويهتم لها 
المدخل الليلة والليلة القادمة لتنظر ما أنت صانع بذنوب الليلة يا غفار الذنوب وماذا سيصير اسمي عندك يا علام الغيوب أن تكون هذه القضية محورا رئيسيا في حياتك أو رئيسا محوريا في حياتك أن تعيشها يا ترى هيغفر لي ولا لأ أصلها قضية مش حياة أو موت لا دي جنة أو نار نجاء أو عذاب لذلك أقول أننا بحاجة قبل أن أتكلم عن الاستعداد لرمضان الوصايا العشر لاستقبال الشهر ويمكنكم أن تراجعوها بالتفصيل في كتابنا أسرار المحبين في رمضان فقد ذكرنا فيه أن هذه هذا الفصل بعنوان كيف نستقبل رمضان وصايا العشر لاستقبال الشهر قبل أن أدخل في هذه القضية أقول لابد في هذه الأيام إذا استشعرنا حقيقة النصف من شعبان ودخول رمضان من الانفصال ثم الاتصال إخوتي إن الذي يعرف حقيقة ما سيكون في أول ليلة من رمضان مجرد ظهور هلال رمضان يحصل إيه؟ تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين وينادي المنادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر تغير رهيب انقلاب في الكون كل الشياطين تتكتف كل أبواب النار تتقفل كل أبواب الجنة تتفتح المنادي ينادي الشعور ده ان ان اقفل وافتح اللي انا بقول عليه بقى ايه الانفصال قبل الاتصال بنقول ان لازم الانفصال ده يحصل عشان يحصل اتصال الانفصال ان ينقطع قلبك عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب إن أن ينقطع قلبك يحصل تقطع الإرسال تقطع الاستقبال يتقطع من قلبك استقبال أي إشارات دنيوية أي إشارات شهوانية اي اشارات خطايا ومعاصي اي اشارات هموم واكتئاب اي اشارات معاصي وذنوب اي اشارات تيجي ناحية قلبك قلبك ما يستقبلش مغلق خارج نطاق الخدمة خارج نطاق المعاصي الانفصال أن ينقطع قلبك عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب وأن ينقطع قلبك عن الالتفات إلى ما سوى الله خوفا منه أو رغبة فيه أو مبالاة به أو فكرا فيه أو انشغالا به عايزين قلبك يبدا يحكف على مراد الرب منه عايزين قلبك يدخل لاعتكاف يبدا يعتكف ينقطع عن حظوظ النفس اثنين الا يلتفت القلب واخطر شيء في الدنيا يا مسلمين يا موحدين يا عباد الله أن يلتفت القلب وده اللي بيحصل لكثير من الناس في الصلاة 